웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰에서 행들을 선택한 후 선택된 행들의 인덱스와 해당 행들의 정보를 확인하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 인풋 아이비 체크박스 혹은 레디오인 컬럼에서 행들을 선택한 후 선택된 행들의 인덱스와 해당 행들의 정보를 확인하는 방법을 설명합니다. 개체크트 인덱스 개체크트 데이터, 개체크트 제이슨, 그리고 개체크트 XML 함수를 사용하십시오. 개체크트 인덱스 함수를 사용하면 선택된 행들의 인덱스를 확인할 수 있습니다. 예제로 사용할 그리드 뷰입니다. 체크 컬럼은 행 선택용 체크박스를 표시할 예정으로 인풋 타입은 체크박스입니다. 그리고 체크 컬럼의 아이디는 체크입니다. 마지막으로 그리드 뷰의 아이디는 그리드 뷰원입니다. 그리드 뷰 상단의 세 번째 트리거에 온클릭 이벤트를 추가해 보겠습니다. 개체크트 인덱스 함수로 선택된 행들의 인덱스를 확인하고 이를 얼럿으로 표시하는 코드를 추가합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 행들을 선택하고 세 번째 트리거를 클릭하면 선택한 행들의 인덱스가 얼럿으로 표시됩니다. 개체크트 데이터 함수를 사용하면 지정한 행의 정보를 스트링 형태로 확인할 수 있습니다. 세 번째 트리거를 클릭할 때 개체크트 인덱스 대신 개체크트 데이터 함수를 실행하도록 코드를 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 행들을 선택하고 세 번째 트리거를 클릭하면 선택된 행들의 정보가 스트링 형태로 표시됩니다. 개체크트 제이슨 함수를 사용하면 지정한 행의 정보를 제이슨 형태로 확인할 수 있습니다. 세 번째 트리거를 클릭할 때 개체크트 데이터 함수 대신 개체크트 제이슨 함수를 실행하도록 코드를 변경합니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 체크 컬럼에서 행들을 선택합니다. 그리고 세 번째 트리거를 클릭합니다. 선택된 행들의 정보가 제이슨 형태로 표시되는 것을 볼수 있습니다. 개체크트 XML 함수를 사용하면 지정한 행의 정보를 XML 형태로 확인할 수 있습니다. 세 번째 트리거를 클릭할 때 개체크트 제이슨 함수 대신 개체크트 XML 함수를 실행하도록 코드를 변경합니다. 선택된 행들의 정보를 XML 형태로 반환받기 위함입니다. 저장 후 화면을 로딩합니다. 행들을 선택하고 세 번째 트리거를 클릭하면 선택한 행들의 정보가 XML 형태로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.